டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சூழ்நிலையும் ஒவ்வொரு கோணங்களில் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது அவ்வப்போது ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் உருவாகிறது ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இது பிரச்சனை தன்னை பாதிக்கிறது என்று தெரியாது ஒருவேளை அப்படி பாதிக்கிறதாக தெரிந்து கொண்டாலும் மற்றவர்கள் இடத்தில் இதை பற்றி சொல்லும் போது மற்றவர்களும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல என்று தட்டி கழுத்தி விடுகின்றனர் இதில் பெரும்பாலும் இந்த பாதிப்புகள் பள்ளி வயது குழந்தைகள் முதற்கொண்டு அறுபது எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட வரைகள் வரை இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இவர்கள் இதை பற்றி மற்றவரிடத்தில் சொல்லும் போது மற்றவர்கள் இவர்களுடைய மன பாதிப்பை குறைவாக மதிப்பிட்டு தங்களுடைய சுய புராணத்தை பாட ஆரம்பித்து விடுகின்றனர் எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இந்த பிரச்சனை என்றால் இருக்குதான் செய்யும் உன்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை அல்ல மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னுடையதான் என்று அவர்களுடைய பிரச்சனையை மட்டம் தட்டிவிட்டு தன்னை புகழ்ந்து கூறுவதற்கு சரியான நேரமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர் இது இவர்களுக்கு சார்ந்த ஒரு உளநோய் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது சரி இப்பொழுது எந்த விஷயத்தை நாம் பற்றி இந்த வீடியோ மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் சில குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் திடீரென்று அழுகை வரும் அந்த அழுகை வந்து அவர்கள் தேம்பி தேம்பி அழுவ அழுவார்கள் சில சமயங்களில் வந்து தனிமையில் உட்கார்ந்து அழுவார்கள் அந்த அழுகை சில நேரங்கள் நீடிக்கும் சில மணி நேரங்கள் நீடிக்கும் திடீரென்று அடுத்த நிலைக்கு தாவி விடுவார்கள் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்காது போல் காமித்து விடுவார்கள் ஆனால் இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் இது இப்படிப்பட்ட உள்ளவர்களுக்கு வந்து திடீரென்று கோபம் எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் வரும் தனிமையை விரும்புவார்கள் இவர்களிடத்தில் ஏதாவது யாராவது ஒருவர் சிறு பிரச்சனையை அல்லது சிறு இடைஞ்சலை ஏற்படுத்தியாலும் இவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இது ஒரு மிகப்பெரிய மன பாதிப்பினுடைய வெளிப்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் புரிவதோடு மட்டுமல்லாமல் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உளவியல் சார்ந்த மருந்தில்லா மனோத்துவ சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோ இந்த திடீர்களுக்கு சூடோ பல்வர் அஃபெக்ட் என்று பெயர் அதாவது வந்து இவர்களுடைய மனநிலை இரண்டு எஸ்ட்ரீம் என்று போய்விடும் ஒன்று அழுவார்கள் சில சமயங்கள் அப்படியே சிரிப்பு தாவி விடுவார்கள் இவர்களும் எப்பொழுதும் ஒரு உம்மென்று மனநிலை இருப்பார்கள் யாராவது இவர்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்துவிட்டால் அந்த இடைஞ்சலை நேரடியாக அவர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்துவார்கள் அதே சமயத்தில் அப்படி வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் தன்னைத்தானே புலம்பிக் கொள்வார்கள் இதற்கு நீங்கள் டிப்ரெஷன் என்று பெயர் வைத்துக் கூடாது டிப்ரெஷன் என்பது வேறு டிப்ரெஷன் என்கின்ற மன சோர்வு வேறு இந்த சூடோ பல்பர் அஃபெக்ட் என்பது வேறு இது ஆங்கிலத்தில் வந்து சுருக்கமாக பிபிஏ என்று சொல்வார்கள் ஸோ இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் தனிமையை விரும்புவார்கள் அவர்களிடத்தில் எப்பொழுது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுது மட்டும் பேசுவார்கள் எந்த இடத்திற்கும் போவதை விரும்ப மாட்டார்கள் அங்கு போய் தனக்கு ஒரு ப்ரஸ்டீஜ் இருப்பதாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் தன்னைத்தானே உயர்ந்த நிலையில் வைத்துக் கொள்வார்கள் இது வந்து இந்த நோயினுடைய மூல காரணம் இது ஒரு நம்பு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை என்று வகைப்படுத்தினாலும் இது பல்வேறு வகையான எமோஷனல் சார்ந்த அதாவது மனவெழுச்சி சார்ந்த உளவியல் பிரச்சனைகள் அதிகமாக உள்ளது இவர்களுடைய அழுகையும் சிரிப்பும் கட்டுப்பாட்டுகள் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த சூடோ பல்பர் எஃபெக்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து வேணுமென்றே தன்னுடைய பிரச்சனையை வந்து வெளிப்படுத்துவர்கள் அந்த பிரச்சனை எப்பொழுதும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி உழண்டு கொன்றே இருக்கும் இது வந்து பல்வேறு விதங்களில் மூளை சார்ந்த கோளாறுகளினாலும் இது ஏற்படும் இந்த சூடோ பல்பர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய ஃபேஸியல் எக்ஸ்பிரஷனே வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது திடீர்னு முகத்தை ஒரு மாதிரி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனமோ மாதிரி பல்வேறு கோணங்களில் வச்சுருப்பாங்க இவர்கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் ஏற்பட்டாலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அப்படி இடைஞ்சல் ஏற்பட்டு விட்டால் தங்கள் உள்ள த தங்களிடத்தில் உள்ள பொருள்களை உடைத்து விடுவார்கள் இல்லை தூக்கி எரிந்து விடுவார்கள் உடனடியாக ஓடிப்போய் தன்னுடைய அறைக்குள் வந்து புகுந்து கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் சில சமயங்கள் யாரும் பார்க்காத போது அழுவார்கள் சில சமயத்தில் யாரு பார்த்தாலும் கவலை என்பதாக அழுவார்கள் பெரும்பாலும் இவர்களுடைய தனிமையை பற்றியே இவர்கள் விரும்புவார்கள் இவர்களுடைய வேலைகள் சரி சரியாக செய்தாலும் இவர்களுடைய மனநிலை வந்து சூழ்நிலையை சமாளிக்கும் திறன் குறைந்ததாக இருக்கும் 
எப்பொழுதும் முகங்களை பல் பல்வேறு கோணங்களில் கொள்வார்கள் சிறு விஷயம் கூட கூட அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இப்படி உள்ளவர்களை வந்து சரியான முறையில் உளவியல் சார்ந்த சிகிச்சை என்று சொல்லக்கூடிய மரு மருந்துல மனோத்துவத்துக்கு உட்படுத்தவில்லை என்றால் அவர்களுடைய எஃபெக்ட் எப்படி ஆகிடும்னா தனிமையை விரும்ப ஆரம்பித்தவர்கள் அதிகமாக படவெடுப்பு ஏற்படுவார்கள் இது அடுத்த நிலைந்து என்னுடைய அடுத்த நிலை அவர்கள் வெறிப்படைந்து தனக்குள் போலியான கற்பனையான வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள் இதை மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண் தனிமையாக இருக்கிறாள் அல்லது இந்த ஆண் தனிமையாக இருக்கிறார் அல்லது குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இப்படி இப்படி போன்ற நடத்தில் இருக்கிறார் என்றால் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது வேறோ வேறோ சொல்ல முடியாத விஷயத்தில் வாழ்கின்றனர் என்றுதான் கற்பனை செய்து கொள்வார்கள் சிலர் அதிக பிரச்சனைக்குத்தனமாக அவர்கள் இடத்துல போய் என்ன என்ன என்பதாக கேட்டு மீண்டும் வெறுப்பை ஏற்படுத்தி பல சமயங்களில் வந்து அவர்கள் முடிவு தவறான வழிக்கு செல்லும் அளவிற்கு இவர்கள் ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் ஆகவே ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் நீங்களாக ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஆனால் இதற்கு சரியான தீர்வு வேண்டும் இது வந்து முற்றிலுமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் குறைந்தது மூன்று மாதங்களிலிருந்து ஓராண்டு வரை உளவியல் மேற்பார்வையில் இவர்களை வழிநடத்தினால் நிச்சயமாக இந்த நோயிலிருந்து திரும்பி விடுவார்கள் ஆகவே இது அவர்களுடைய குறைபாடு கிடையாது அவர்களுடைய மன இயக்கம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலும் இப்படிப்பட்டவர்களை மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வேணுமென்றே செய்கின்றனர் அவர்களுக்கு சரியான அறிவிருக்கிறது அவர்கள் இப்படி செய்வதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிதுதான் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் நிச்சயமாக இது முற்றிலும் தவறான அணுகுமுறையாகும் இந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உடலில் ஏற்படக்கூடிய நோய் எப்படி வந்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமையே நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அல்லது அதிகமாகிக் கொள்கிறதோ அதே போலதான் மனவியலும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனதில் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வெளிப்படையாக நடத்தியாக மாறுகிறது இந்த இரண்டும் வந்து மனித கண்ட்ரோலுக்கு அப்பால் செயல்படுகிறது ஆகவே இதை கண்காணித்து நிவர்த்தி செய்துதான் நாங்கள் எம்எஸ்கே மைண்ட் செட் நாலேஜ் என்கின்ற சிறப்பு தெரப்பியூட்டிக் பிராக்டிஸை ஏற்படுத்தியுள்ளோம் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி இதை போன்ற பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக வாழ அழைக்கிறோம்